அனைவருக்கும் வணக்கம் பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்ப காலத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க அதை விட ரொம்ப பயத்தோடையும் இருப்பாங்க பயந்துக்கெல்லாம் வேணு வேணாங்க ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட்டு மனசை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சுகப்பிரசவம் தான் நடக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியமும் ஹீமோக்ளோபினும் ரொம்பவே அவசியம் இது கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக பெண்கள் வந்து மாத்திர ம மாத்திரையும் மருந்துகளும் எடுத்துக்க வேணாம் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு சத்து பொருளையும் மாத்திரை வடிவிலோ மருந்து வடிவிலோ கண்டிப்பாக வந்து தரவே முடியாது அதுக்கான உணவுப் பொருள்களை சாப்பிட்டால் மட்டுமே அது வந்து சரியாகும் இந்த வீடியோவில் கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும் என்ன மாதிரியான உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிடணும் இதை தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பெண்களோட கர்ப்ப காலத்தை மூன்று காலங்களாக வந்து பிரிக்கலாம் அதாவது முதல் நான்கு மாதங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் முதல் பரு முதல் பருவகாலம் அஞ்சு ஆறு ஏழு இது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் பருவகாலம் எட்டு ஒன்பது பத்து இது பார்த்தீங்கன்னா மூ மூன்றாம் பருவகாலம் அதாவது இப்போது இந்த முதல் பருவ காலத்தில் பெண்கள் வந்துட்டு எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும் என்ன மாதிரியான உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிடணும் இதை நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் கர்ப்பமாக இருக்கிற பெண்களுக்கெல்லாம் இந்த முதல் நான்கு மாதங்களில் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாந்தி மயக்கம் இது எல்லாமே வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பெண்களுக்குமே வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து அவங்களுடைய உடல் பாக பொறுத்து சில பெண்களுக்கு வாந்தி மயக்கம் வரலாம் சில பெண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாந்தி மயக்கம் வராது சில பெண்களுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை பற்றி ரொம்ப பயந்துக்க வேண்டியதில்லை அது லைட்டாக ஜஸ்ட்டு அது லைட்டான ஒரு ப்ளீடிங் தான் ஸோ அந்த டைமில் அவங்க கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட் எடுத்திங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாயிடும் ஸோ இந்த வாந்தி வர்றதுக்கு வாந்தி வருது பார்த்திங்களா அதை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு அரை எலுமிச்ச பழம் பிரிஞ்சுக்கோங்க அதை அதே சம அளவு வந்து தேன் கலந்து வாயில் சப்பி சப்பி உமிழ் நீரோடு கலந்து அது நீங்கள் முழுங்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாந்தி வர்றது வந்து ஸ்டாப் ஆகும் இந்த மயக்கத்தெலாம் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க அது முதல் நான்கு மாதங்களுக்கு வந்து அது அப்படியே தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதுளை மணப்பாகு இது வந்து செஞ்சு சாப் பெண்கள் வந்து இதை வந்து பருகலாம் இது எப்படின்னா அதாவது ஒரு நாலு மாதுளம் பழம் எடுத்துக்கோங்க அதில் இருக்க அந்த முத்துக்களை மட்டும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி அதற்கு தேவைப்பட்ட தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா விட்டுடலாம் ஒரு கால் டம்ளர் இல்லைனா அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அது தனியாக வடித்து அதுக்கப்புறம் அது கூ அது கூட பண வெள்ளமோ இல்லை வந்துட்டு நாட்டு சக்கரையோ சேர்த்து நல்லா வந்து கிளறிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெட்டியான பதத்துக்கு வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் அதை ஊற்றி வச்சுட்டு எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த வாமிட் வர மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபீல் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அதை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வாயில் உமிழ் நீரோடு சப்பி சப்பி அதை நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த வாமிட் வர்றதும் வந்து நின்றுடும் பழங்கள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதாவது மதிய நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் சி நிறைஞ்ச பழங்களை வந்து அதிகமாக சாப்பிடுங்க அதாவது எலுமிச்ச பழம் சாத்துக்குடிய ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி பழங்களை சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீரைகள் கீரை வந்து நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாகவே எடுத்துக்க வேண்டிய காலகட்டம் இது ஒரு பெண் வந்து கர்ப்பம் தரித்ததுலேருந்து அவளுக்கு டெலிவரி ஆகிற வரைக்கும் கால்சியமும் ஹீமோக்ளோபினும் ரொம்பவே அவசியம் இந்த ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கிறவங்க பீட்ரூட் பழச்சார் வந்து பீட்ரூட் வந்து சாரி எடுத்து அது குடிக்கலாம் மாதுளம் பழம் ரொம்பவே நல்லது மாதுளம் பழம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் கீர் இதை செஞ்சு குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது எப்படி தேங்காய் கீர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு பங்கு தேங்காய்னா ஒரு பங்கு வந்துட்டு கருவேப்பிலை இருக்கலாம் கொத்தமல்லி இருக்கலாம் புதினா இருக்கலாம் இதில் மூணில் ஏதாவது ஒன்று மிக்சியில் போட்டு அது கூட ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டு நல்லா அரைச்சி அதை வடிகட்டி அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா பணம் கற்கண்டு இல்லைனா நாட்டு சக்கரை சேர்த்து குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தேங்காய் வந்து ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதையும் என்ன பண்ணணும் வாயில் வச்சு உமிழ் நீரோட சப்பி சப்பி பொறுமையாக தான் அதை வந்து நம்ம உள்ளே வந்து விழுங்கணும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கருத்தரிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு குழந்த அபாஷன் ஆகிட்டு ரெண்டாவது குழந்த வந்து கருத்தரிச்சிருக்கு இவங்களாம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த முதல் நான்கு மாதங்களில் வந்து ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதாவது வெளியே ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கீழே குடிஞ்சு வேலை செய்கிறதையும் அவாய்ட் பண்ணணும் அவங்க வந்துட்டு நிறைய பழங்கள் சாப்பிடணும் முக்கியமாக ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் ரொம்ப
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்றவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி